Bonjour à tous et bienvenue dans les dialogues audio de Witch Memory. Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le volume 1, La mémoire fantôme, de nouvelles et belles manières Avec des comédiens et youtubeurs d'exception, alors ce podcast est fait pour vous. Nous vous souhaitons un excellent moment en compagnie de nos voix, en espérant qu'elles vous permettront de vous immerger un peu plus dans l'univers de Calistra, Marv et Erasme. Notre histoire commence dans les confins, sur l'île de la Bordure, et plus précisément dans la forêt de Goudenoff, où le destin de deux personnages va se croiser de manière inattendue, signant le début d'une formidable aventure. Alors, comment je vais l'appeler, celui-là Hé, hey, toi T'es sanglé ou quoi C'est trop curieux. Dis, tu aurais un nom pour mon sort Tu sais que c'est gênant quand on prend son bain hmm. C'est gênant quand on prend son bain... C'est gênant quand on prend son bain... Génial euh... C'est gênant quand on prend son bain C'est gênant quand on prend son bain C'est gênant quand on prend son bain Mais non Et maintenant, la petite touche finale. Stop On a évité le pire. Mais eux Méchants Non mais t'es totalement taré Tu veux détruire la bordure ou quoi <rire> J'avais jamais vu de trompe avant. De trompe et hop euh. Dis, tu t'appelles comment Hein <rire> Moi, je suis Marv Elos, l'un des futurs héros de ce monde. Vraiment énorme Hein ah, Mais ça va pas le regarder comme ça Pourquoi t'es tout nu Je te signale que c'est ta faute Comment veux-tu que je devienne le plus grand héros de tous les temps T'as détruit mon armure et mon épée avec ta maudite magie <rire> Euh, Qu'est-ce que tu fais Tadam hein Dis, c'est mieux que rien Ça ne va pas du tout Tu vas immédiatement me rembourser Mon armure, mon épée et mes affaires mm -hmm. Tais-toi mm -hmm. mm -hmm. Petit cadeau C'est tout brillant dedans Tu peux peut-être acheter des choses avec ça mm -hmm. mm -hmm. Qu'est-ce que t'as encore Mmh, mmh. À haute tête Ah Espèce de... Oh. Hein mmh. Oui Dixie Tu t'en es sorti, sorcière Mais je vais quand même me venger Hé, hey, toi oh, oh. Qui Marre de ton numéro Je peux te faire un câlin Plus jamais T'entends Plus jamais Si elle te fait un câlin, tu es à elle à temps plein, enchaînée par les liens d'un sentiment ancien. 
Peut-être que ta caboche trouée a retenu ça, sale sorcière Euh, tu sais qui c'est, le choupinou mmh. Je suis pas un choupinou Je suis un pain complet Mon nom est Erasmadibus Wiki Parce que je sais bien que comme chaque jour, tu as oublié mon nom Allez, bats-toi, sorcière Ok, voyons ça euh, t'es qui déjà Erasme Erasme a dit plus wiki Et tu vas tester mon nouvel œuf yeah euh, euh, Quoi Hey, hey. Rends-moi ça, toi C'est entre elle et moi J'ai rien contre toi, mais tu n'arrêteras pas ma vengeance Comment hey, hey. Je sais pas qui tu es, mais on s'amuse bien Dis, tu n'aurais pas un nom pour l'attaque que je viens de lancer Et on n'est rien à faire Tiens Prends ça Un petit cadeau pour toi Un petit cadeau pour toi... Un petit cadeau pour toi... Mmh. Un petit cadeau pour toi Top oui <rire> Toute cette souffrance ne pouvait rester impunie Aide Aide <rire> Cette fois, ma vengeance est totale Mes Edrines vont te donner de super coups de la mort avec leur super queue Tu vas avoir une belle collection d'hématomes Sorcière Non Il faut dire qu'au final, ton attaque n'était pas si dangereuse Toi Un... Non si... Elle va me refaire le même coup Arrête Tu vas le tuer <rire> C'était cool Ce n'était pas du tout cool Arrête de me crier tout le temps dessus Ou sinon... Tais-toi hein Tais Tu te débrouilles encore pas mal, sorcière Salut, mes mignons ca, ca, ca N'allez pas penser que nos amis sont les seuls habitants de ce monde et que tout tourne autour d'eux. En fait, 14 jours plus tôt, très loin de là, à des milliers de Lomita au nord de la bordure, d'autres destins se nouaient dans la capitale de l'Empire de Sokion, Drax. Sid Barnett, quatrième commandeur des Légions Impériales. Seigneur Bareil. Oh tiens, Sid Barnuck. Alors, quelles sont les nouvelles du front La région de Sétain Aran a été conquise, mais les elfes blancs se sont réfugiés dans la forêt de Fantabo. Il sera plus difficile de les déloger sur leur terrain de prédilection. Avons-nous des prisonniers dignes d'intérêt Nous avons capturé la capitaine Kira Kersen. Oh, c'est bien. Une des sept. Soumela. Il en sera fait selon votre volonté, monseigneur. Toujours pas de traces de la reine Toujours rien, monseigneur. Bien. Va. Nous nous entretiendrons du reste plus tard. Cléa Hmm Akramis Rakatoim mmh, Pas vraiment. Encore une de tes illusions. <rire> tu sais bien que je déteste perdre. Treize jours plus tôt, le lendemain de l'audience de Sid Barnuck auprès de l'Empereur, dans les joules souterraines de la forteresse impériale de Drax. Je constate que tu as fini par céder à la méthode douce. <rire> la méthode douce tu as demandé à nous voir pour nous indiquer la position des autres capitaines Je ne voulais pas vous voir pour ça. J'ai autre chose de plus important à vous révéler. Ah Tu vas nous dire où se trouve le leader de votre pitoyable rébellion Absolument pas, non Tu te moques de nous Nous allons te laisser ruminer encore un peu cette nuit. Puis demain, nous reprendrons un interrogatoire bien plus rude. Crois-moi. Attendez. Je vais avouer. 
Tu te décides enfin. Mais je ne ferai ma confession qu'à Sid Barnuck. C'est ma condition si vous voulez connaître mes secrets. Libre ensuite à Sid Barnuck de révéler ce qu'il veut. Hmm. Bah, après tout, pourquoi pas Tu n'auras qu'à me faire un rapport complet, Sid. Alors Je sais des choses sur toi. Comme tous mes ennemis. J'ai une révélation à te faire. Laquelle Calistra Tailing est vivante. Retour au temps présent avec les héros de la bordure. L'action était en mode pause. La voici qui reprend. Calistra Tailing, sorcière recherchée. Prime pour sa capture, 50 000 collectes. Euh, c'est qui la greluche sur ton papier, là Calistra Tailing Ainsi, ce serait le nom de cette folle dingue. Et elle est recherchée, non d'un crabe des vases, mon petit Marv, dans quoi t'es-tu fourré euh En garde, ma belle Ils ont l'air beaucoup plus forts que le choupinou. Dam, dam, dam. Ce canard, il est bizarre. Et j'ai la désagréable impression de me transformer en itération iconique. Dam, dam. En plus, l'autre qui parle pas, il fout les jetons. Bon, vu que je suis de nouveau lié à elle... Allez, venez, sale brute Faudra me passer sur le corps avant de vous faire celui de la sorcière Enfin, un truc comme ça, quoi euh, Reste en arrière. Champ de bataille de Kadesh, trois ans plus tôt. Je vais vous protéger. Je vais te protéger. Tu ne la vois plus, mon petit Maito Kakaka Il est là-haut Là-haut Kakaka, elle ne s'est pas écrasée Elle ne s'est pas écrasée Elle ne s'est pas écrasée Elle ne s'est pas gueule Je l'ai beau. Ne force pas à t'édenter le cacacrane <rire> Ton coup n'était pas assez fort, Maito Elle ne s'est pas écrasée au sol Elle est là-bas <rire> Hé, hey, copain Kakaka, calme-toi Dame Hmm, tu crois qu'il t'a entendu Tout d'accord Là, t'as tout d'accord Arrête tes jeux de mots pourris issus cette année de squelette Dites donc, vous deux hmm vous vous battez ou vous causez Vous deux Tu parles de moi et de ce crétin de canard Non, je parle de toi et de lui. Euh, dis, c'est possible qu'elle puisse te voir Ouais, ça voudrait juste dire qu'elle est aussi tarée que toi. Bia hmm. Encore son sort de téléportation. Aucune sorcière ne peut l'utiliser autant sans en payer le prix fort en mana. Ne perdons pas de temps, où est-elle Tout droit Kakaka Allez ah hmm. Où est-ce qu'elle se cache Kakaka Au-dessus ah <rire> Voilà qui va te gêner un peu Gros coco Ferme-la Tu sais, ça m'empêche pas de parler, de la fermer Par contre, je peux pas fermer mes mirettes J'ai plus de paupières Et de toute façon, j'ai plus mes agates bleues dans les orbites Je peux pas fermer mes esgourdes J'ai plus de... Ta gueule il me gonfle J'ai plus de souffle <rire> Il va falloir choisir, ma belle. Combattre ou rester pudique. <rire> à la base, je venais raviver un peu ma mémoire, dans un coin tranquille. Mais toi et l'autre, vous me la rafraîchissez aussi très bien Attention, elle va attaquer <rire> La violence n'est pas une solution c'est la solution Ça dépasse l'entendement Quand j'ai quitté le village, je pensais pas d'entrer faire face à des brutes pareilles. En plus, qu'est-ce qu'autant du bas font dans la bordure Montre-toi, qu'on en finisse <rire> Ah, ma tête est coincée, mais au moins je l'entends plus T'entends plus, Kikiki -ki -ki ah, J'aurais quand même eu la paix de ce compte. Allez, amène-toi Len Elle est où <rire> T'as fini Oui, tu es exactement là où je veux. 
Hein Essaye de l'éviter, celle-là On s'est fait avoir Elle était censée avoir perdu la mémoire Tes données ne sont pas à jour, mon pauvre Miles Comment elle a fait au moment où Maito lui a porté sa première attaque, avant de se téléporter, elle a eu le temps de générer une boule de feu. Puis elle l'a cachée en attente pour plus tard. Et la boule venue du ciel. Après son attaque dans les airs contre Maito, et avant qu'il ne la frappe, elle a immédiatement compris le fonctionnement de Tom Dot. Elle a préparé et lancé une boule de foudre réservée au cacacadar, juste avant l'impact du coup de Maito. Cette sorcière avait déjà plusieurs coups d'avance. Elle joue un bien meilleur jeu que nous. C'est bon, t'as gagné. Coucou quoi Mais ferme ta margoulette de fistulaire Tu vois pas que je nous sauve la peau J'en ai plus mmh. mmh. T'es toujours aussi lourd, toi On se rend, t'es la plus forte. Kakaka, derrière toi Hum. Hémophilie Le combat est fini. Pourquoi cacher ta poitrine comme ça Quand tu m'as frappé tout à l'heure, j'ai bien compris que tu n'étais pas pudique. Ah, ça Ouais, t'as raison. Yes oh, oh, oh. Ah Bon, qu'est-ce qu'il a <rire> Ça commençait à être tendu. Nous reviendrons, mes mignons Bon, je dois avoir un autre haut dans mon sac. Ah, te voilà, mon choupinou Cependant, Treize jours plus tôt... Calistra, vivante. Je ne sais pas ce que tu espères avec ce genre d'idée. Je peux te la ramener si tu veux. Si tu veux me faire sortir de mes gonds, c'est réussi. <rire> Calistra Tiling est morte. Ça, c'est ce que Cléa t'a raconté. Tu imagines un tel monstre mourir aussi facilement. Trotea et Cléa Barreille te mentent. J'en Je... ah. ai assez. Laisse-moi une chance de te la ramener. Pour que tu puisses fuir, me prends-tu pour un imbécile même si elle était vivante, elle nous a trahis. Il n'y a plus de place pour elle au sein de l'Empire. Et au sein de ton cœur Encore un mot et tu meurs Je peux aller la chercher si tu le souhaites. Admettons, où se trouve-t-elle Elle a été transportée dans les confins, mais tu ne pourras jamais t'y rendre sans attirer l'attention de Cléa. Et alors Pourquoi Cléa m'empêcherait de me rendre là où j'ai envie d'aller Parce que peu d'humains ont le droit d'aller dans les confins, alors je... Laisse-moi y aller les humains ont tous les droits. Tu n'échapperas pas à ton châtiment. Non, ce n'est pas ça. Si tu veux sortir d'ici, tu devras porter un tracker. Le tracker mange le cerveau. Certains y résistent. Beaucoup en meurent, certes. Selon le résultat, je te laisserai peut-être aller chercher Calistra. Avec le tracker, je ne serai pas libre de mes faits et gestes, et Cléa restera une menace pour moi. De toute façon, j'informerai Cléa de tout ce que tu me racontes. Et elle te mentira en te disant que Calistra est morte. Calistra est morte Non Le corps était un mimique Un mimique Une aberration démoniaque. Tu n'as que ta parole pour preuve. Calistra a tenté de renverser les bareilles, mais ses intentions étaient bonnes. Laisse-moi la ramener et elle te donnera sa version des faits. Mais tu ne dois rien dire à Cléa, et encore moins à l'Empereur. Si tu penses que je suis à tes ordres... Hmm. Alors Elle se moque de nous. Nous n'en tirerons rien. Autant la faire exécuter. Avant de l'envoyer au bûcher, laisse-moi jouer encore quelques jours avec elle. Bien. Euh... Dessin Ah, t'es enfin réveillé Dis, les types de tout à l'heure, ils sont où J'en sais rien. On est où Aucune idée. J'ai marché un petit moment. Comme vous étiez assez lourds tous les deux, je me suis arrêtée là. Tous les deux mmh. ah Dites oui. oui Vous êtes qui Tiens, il y, y avait longtemps. longtemps. <rire> je plaisante. C'est vrai, mes choupinous, c'est ça Erasma Dibus Wiki Merve oh, Je crois que je vais renoncer. Dis donc, toi, j'ai pas oublié que tu nous as attaqués. Pourquoi on a tué après cette sorcière Et pourquoi as-tu voulu la protéger ensuite Ben, autant tout te dire. Ça se voit pas, mais j'ai déjà vécu six mois avec elle. Hein Vécu avec elle Six mois Si elle te fait un câlin, tu es à elle à temps plein, enchaînée par les liens d'un sentiment ancien. 
Je suis un pain complet. Notre peuple évite tout contact physique. C'est une question d'honneur. Le jour où on se fait serrer contre le cœur d'une personne, on lui appartient pour trois mois. On doit la protéger quelle que soit la haine qu'on peut éprouver à son encontre. Et donc, tout à l'heure, elle est parvenue à te serrer contre elle Ouais, ça fait trois fois. Depuis six mois, je subis câlins et caresses. <rire> Toujours à me serrer contre elle comme une peluche. Mais à chaque jour qui se lève, elle ne sait plus qui je suis. Quand je suis libérée de la malédiction, je tente de prendre ma revanche. Mais encore une fois, elle est parvenue à me serrer contre son cœur. Et me voilà repartie pour trois mois de tendresse <rire> <rire> Allez, moi, je vais me coucher. Qu'est-ce qu'il a encore Les garçons. Bonne nuit. Bon sang, pourquoi elle se met à poil pour dormir maintenant Pourvu qu'elle m'oublie. Choupinou Ouais. Choupinou. Elle rêve Cette folle rêve bah... Allez Dans 90 jours, je te promets que cette fois, on mettra le plus de distance possible entre elle et nous. Douze nuits plus tôt, dans la forteresse impériale de Drax, l'empereur semble dormir d'un sommeil paisible. Mais les apparences sont trompeuses. Cette fois, je suis prêt. Midi Scorpion La gestation est un succès. Maintenant, tu dois prendre le second œil à ta fille. Tu sais que c'est le seul moyen d'être complet et d'accomplir ta destinée. Ma destinée est de gouverner ce monde pour en conserver la pureté. Posséder le treuil me permettra de savoir où se trouve la reine et de rivaliser avec la sorcière si jamais elle revient. Ne t'inquiète pas pour ça. Tant qu'elle aura la marque sur sa nuque, elle ne sera pas une menace. Trotéac numéro 1 continuera d'être ton recours en cas d'anicroche. Pendant ce temps, toi... Pendant ce temps, je deviendrai complet et je réaliserai la prophétie de la Bible unique. Le cauchemar continue. T'as une mémoire d'élydre ou quoi J'en sais rien. Et puis, c'est quoi une élydre Un petit poisson rouge. C'est quoi un poisson rouge Oublie. Coucou, Les sobriquets débiles, elle s'en souvient. Heureusement que les chasseurs de primes ne sont pas revenus pendant qu'on dormait. Hmm mais lâche-moi Je dois te protéger, mais j'ai pas obligation de subir tes câlins permanents mm -hmm. <rire> Dis, tu fais quoi Ah ah Regarde Avec ça, on gravera sur papier ce qui ne se grave pas dans ta tête On va l'appeler « With the memory <rire> ». Encore de l'inglais Une langue morte depuis longtemps Tu peux pas utiliser du pyrolien comme tout le monde Tais-toi, le choupineau Le « Witch memo » quoi Ouais, laisse tomber. Alors, on va d'abord noter ton nom. Mon mmh. nom Les deux chasseurs de primes t'ont appelé Calistra Tiling. Moi, c'est Marv Elos et le Chopino, c'est... C'est... Erasme Erasme Adibus Wiki Ah oui, ok. Alors, on va dire Erasme Chopino. Ensuite, Calistra, aurais-tu un quelconque souvenir qui te semble important pour le carnet Calistra Hmm. Hé hey, Ce serait super sympa que tu t'intéresses un minimum à ce que je te dis Cette fois Nom d'un crâne des vases Elle va encore incendier la forêt ah, Bon sang Bon, j'ai plus le choix Choupinou ah, 
Choupinou a bien compris son fonctionnement. Et moi, j'ai encore eu une crise. Allez, c'est bon maintenant, lâche-moi Dis, tu aurais un nom pour ma nouvelle attaque Un nom pour son attaque Tu sais que c'est gênant quand on prend son bain Tu sais que c'est gênant quand on prend son bain. Hmm. Non, quand on... Que dirais-tu de Nan Katon Hmm, Nan Katon... Nan Katon... Génial Nan... Ah Attends On va d'abord le noter dans le Witch Memory, ok Alors, Nan Katon... Tu peux me donner un descriptif Un descriptif... Ouais, bon, euh, du bruit, du feu, des étincelles... Et ton autre machin, là, un petit cadeau pour toi... On va aussi simplifier... Un petit cadeau pour Toa... Mmh. Un petit cadeau à... Ce sera parfait Et voilà comment on progresse Rien ne vaut un bon livre Quoi Je déteste les livres C'est à cause d'un livre qu'on en est là De quoi La Bible Unica C'est à cause des idioties écrites dedans que nous sommes tous coincés dans les confins Allons, ce livre n'est responsable que de l'interprétation qu'on en a faite Drax, capitale de Sokion, la grande forteresse, douze nuits plus tôt. Je vois que tu connais déjà quelques tours de l'œil de Ringan. Qu'est-ce que vous voulez, père mais juste ton œil, mon enfant. Hein Alors, surprise, ma fille Ainsi donc, l'Empire est dirigé par une chimère. Une aberration. Si je suis une chimère, toi également. Tu n'as pas plus de droit que moi de diriger ce royaume. Est-ce vous qui avez tué mère Non, je n'ai pas touché un seul de ses cheveux. Et je compte bien la retrouver. À présent, je te propose deux solutions. La première, tu me laisses prendre ton œil. Et tu finiras simplement éborné. La seconde... La seconde Je me verrai dans l'obligation de te tuer, puis d'extraire ton œil. Alors, soit l'Empereur meurt et je deviens reine, soit vous n'aurez plus d'héritière pour vous succéder. Si j'atteins mon objectif, je n'aurai plus besoin d'héritière. Si tu vois ce qui se passe, c'est le moment de m'aider. À suivre dans le volume 2, l'attaque du Super Saiyan C'était Witch Memory volume 1, la mémoire fantôme. Avec la voix exquise d'Adeline Jotai dans le rôle de Kalistra Tailing. Avec la voix mirifique de Benjamin Daniel, alias Benzaï, dans le rôle de Marvelous. Avec la voix sidérante de Brigitte Lecordier, dans le rôle d'Erasme, Adibus Wiki. Avec la voix spectaculaire de Bob Lennon, dans le rôle de Miles Lane. Avec la voix exceptionnelle de Frédéric Molas, alias Joueur du Grenier, dans le rôle de Maito Grenner. Avec la voix sensationnelle de Pierre-Alain de Garrigue, dans le rôle de KKKK. Avec la voix monosyllabique de Seba dans le rôle de Dom Duck. Avec la voix dum, dum, dum. de Sarah Cotten dans le rôle de Kira Kirsen. Avec la voix phénoménale de Pascal Chemin dans le rôle de Cléa Bareille. Avec la voix magnifique de Damien Boisseau dans le rôle de Sid Barnuck. Avec la voix faramineuse de Sébastien Rassia, alias Seb du Grenier, dans le rôle de Trotéac Bareille. Et avec la sublime voix d'Éric Legrand dans le rôle du Pigargue, Annie NKM. Directrice artistique, Brigitte Le Cordier. Prise de son, Damien Chalumeau. Environnement sonore, Florian Coste. Avec la musique de Fanny. Générique d'ouverture, composé par Chrono Music. Interprété par Dorothée Carletti. Ah 